அனைவருக்கும் வணக்கம் நார்மலாக நான் ஃபங்க்ஷனில் போய் பேசுகிறது எனக்கு ஒன்றும் புதுசு கிடையாது அதுவும் குறிப்பாக ஸ்கூல் ஆன்வல் டே காலேஜ் ஆன்வல் டே இது மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் நிறையா போவேன் ஆனால் எந்த ஃபங்க்ஷன்லையும் கிடைக்காத ஒரு மன நிறைவு இந்த ஃபங்க்ஷனில் கிடச்சிது ஓகே அது உண்மையாகவே சொல்கிறேன் இங்கிலீஷில் சொன்னால் சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க துரைசாமி சார்க்கும் சாந்தி மேடமுக்கும் இப்படி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் நீங்கள் எடுத்து பண்ணுறது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ப்ரோக்ராம் பயங்கர ப்ரொஃபஷ்னலாக இருந்தது ஸ்கூல் ஆன்வல் டேலெலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குட்டி பசங்க ஆடும் போதெல்லாம் டீச்சர் அங்கேருந்து ஆடுவாங்க ஏன்னா மிஸ் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்னு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இன்றைக்கி இன்றைக்கி நம்ம அந்த கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம்லேயே நம்ம ஒரு வாழ்க்கை படம் தான் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு ஆடின அந்த மூணு குழந்தைங்க பரதநாட்டியம் ஆடினவங்க நான் வந்து கேட்டேன் மேடம் கிட்ட அந்த டீச்சர் பேர் என்னென்னு கவிதான்னு சொன்னாங்க கவிதா மேடம் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் கவிதா மேடம் நான் பேர் ஏன் சொல்கிறேன்னா அவங்க பேர் மட்டும்தான் கேட்டேன் பட் இந்த ஸ்கூலில் இருக்கிற அத்தனை டீச்சர்ஸ்க்காகவும் நல்ல பலத்த கரகோஷம் கொடுத்துடலாம் அதுதான் நம்ம கொடுக்குற மிகப்பெரிய கிஃப்டாக இருக்கும் சூப்பர் நான் வந்து ஃபோட்டோவும் வீடியோவும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களை பற்றி உங்களை பற்றி ஒரு பதிவே எழுதலாம் ஓகே அது வந்து மற்ற எல்லா ஆசிரியர்களுக்கும் பொருந்தும் ஓகே ரொம்ப நன்றி பேச்சே வராத குழந்தான்னாங்களாம் அந்த குழந்த பாடுது இன்வகேஷன் சாங் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்களான்னு தெரில மேடம் அந்த பையன் பாடும் போது அப்படி கழுத்தில் பிடிச்சிக்கிறாங்க எங்கே பாடணுமோ அங்கே இப்படி பண்ணுறாங்க இது மாதிரி டீச்சர்ஸ்லாம் கிடைக்கிறது பெரிய கிஃப்ட் கவிதா மேடம் நிறைய மற்ற டீச்சர்ஸ் மாதிரி கிடைக்கிறதுலாம் பெரிய கிஃப்ட் அவங்களுடைய அவங்க அவங்களோட ஸ்கூலில் தலைமை ஆசிரியர்னு சொல்கிறதுன்னு தெரியல ராஜேஸ்வரி மேடம் என்னுடைய மனமான வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்குமே ரைட் ரெண்டாவது ஒரு டான்ஸ் ஆனாங்க அவங்க என்னடா நம்ம நார்மலாக நம்ம உங்களுக்கு நம்ம எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு மேடையில் சின்ன வயசில் ஏதாவது டான்ஸ் ஆடியிருக்கோம் ஒரு ட்ரெஸ்ஸு மாட்டிடுச்சு இல்லை எதாவது அந்த க அந்த கரகம் ஆடின பையன் சாரி காவடி ஆடின பையன் இஸ்மாயில் நீங்கள் தான் இருக்கார் கலண்டுருச்சு இல்லை நார்மலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓடிடுவோம் வெளியில் அதை போய் சரி பண்ணிட்டு வர்றது அவர் அதையே மேனேஜ் பண்ணி பிடிச்சிக்கிட்டே ஆடுறாரு ரெண்டாவது முறை ஆடும் போதும் அதான் வந்தது ஸ்டெப்பு மாறாமல் எனக்கெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஒரு வாட்டி வேட்டி கட்டிக்கிட்டு மேலே ஆடும் போது ஸ்லைட்டாக லூஸ் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் விட்டா போதும் நான் சாமி இறங்கி ஓடிட்டேன் நான் அவள் கூட ஆடின அந்த பொண்ணு பேர் தருவேன் ஆனால் நான் வச்சிருக்க பேர் அவளுக்கு புன்னகைய ரசி இஸ்மாயில் கூட ஆடினா பாருங்க அதோ பாருங்க அட்டைங்க அப்பா அவ்வளோ ஒரு அழகான சிரிப்பை நீங்கள் பார்க்க முடியாது அவங்களுக்கு ட்ரெஸ் வர மாட்டிக்குது அப்பப்போ அது ஆனால் ட்ரெஸ் மாட்டினாலும் பரவாயில்ல நான் குத்துற குத்து குத்தி ஆவண்டா அப்படின்னு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது கல்ச்சரல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அண்ட் சாந்தி மேடம் சொல்கிறாங்க சார் ஃபிஃப்டீன் டே ப்ராக்டிஸ்ன்றாங்க இப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மற்ற ஸ்கூல் மாதிரி ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் நீங்கள் உங்களில் யார் எடுத்த பிரபுதேவா இதெல்லாம் அடித்து தூக்கிடலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் இது சாந்தி மேடம் என்கிட்ட வேறு சார் இன்னும் ஒரு ரெண்டே ப்ரோக்ராம் தான் நீங்கள் இன்னும் இருபது ப்ரோக்ராம் வச்சுருந்தாலும் இன்றைக்கி உட்காந்து பார்த்து வந்துருக்கலாம் ஸோ இது சப்போர்ட் பண்ண டீச்சர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் குறிப்பாக பேரண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லாேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நான் ஒரு வெத்து பெருமைக்காக சொல்ல உண்மையாகவே நான் கேட்ட கொடி எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது பெல்ஜியமை தவிர நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆகுது நாற்பத்தஞ்சு வயசு சில கொடியெலாம் தெரியாதனால எனக்கு தெரியாத கொடி தான் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட கேட்டேன் நான் விரைவில் கின்னஸ் சாதனைக்குரிய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சான்ஸே இல்லை வாரத்தில் முதல் நாள் வந்து நான் ஒரு ஐடி நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிறேன் ஸோ திங்கக்கிழமை அன்றைக்கி கண்டிப்பாக ஆஃபீஸ் போக வேண்டிய கட்டாயம் இன்றைக்கி ஒரு ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஒன்று இருந்தது நான் எடுக்கிறதுக்கு சாந்தி மேடம் கூப்பிட்ட அப்புறம் அது நோன் சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் முன்னாடி வந்திருக்கேன் அந்த ஐம்பெரும் விழா அப்படின்னு நடத்துகிற ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் வந்திருக்கேன் அது எவ்வளோ ப்ரொஃபஷ்னலாக ரன் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால் இன்றைக்கி இருந்து அந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் என் பாஸ்கெட்டை கேட்டேன் ஒரு ரெண்டு நாள் தள்ளி வச்சுக்கோங்க அதை விட முக்கியமான ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் போயிட்டு வரணும் இன்றைக்கி அப்படின்னு அதனால் வந்ததில் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்ககிட்ட பேசுகிறதுக்கு போது இது ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு மேடை தான் அது ஏன்னா இதில் பலதரப்பட்ட ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க காட்ஸ் சில்ட்ரன் சொல்கிற ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன் இருக்காங்க
ஆனால் மேடை பேச்சாளர் எங்களை மாதிரி மேடை பேச்சாளர்களுக்கு இந்த மைக் வந்து மைக்கும் போடியும் இருக்குது பாருங்கள் இது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் கோவிட் டைமில் இது ரெண்டும் கிடைக்காம தான் நாங்கள் முட்டி மோதி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம் வாழ்க்கையே எங்களுக்கு வெபினார் அப்படின்னு ஆகிப்போச்சு அந்த வெபினாரில் என்ன கொடுமனா நம்ம மூஞ்ச நம்மளே பார்க்கணும் ஸ்க்ரீனில் ஒரு பைய வீடியோ ஆன் பண்ண மாட்டான் அந்த பக்கம் கோவிட் ஆரம்பித்து ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து எனக்கு ஒரு பொறியியல் கல்லூரியிலேருந்து ஒரு கால் வந்தது சார் நீங்கள் வந்து பேசிங்க மாணவர்களை எல்லாம் உற்சாகப்படுத்தணும் சார் நானும் சரி பேசுறதுக்கான வந்துடுறேன் அப்படின்னு வரவேணா சார் ஆன்லைனில் தான் அப்படின்னாங்க இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் நடந்ததெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஆன்லைன் பரிதாபங்கள் அப்படின்னு ஒரு சீரியலே எடுக்கலாம் ஏன்னா அந்த டைம் தான் பார்த்தீங்கன்னா மெகா சீரியல்லாம் கட்டு வீட்டில் இருக்க அம்மா பாட்டிக்கெல்லாம் என்ன பார்க்குறதுனே தெரில சரி உங்கள் கிளாஸ் ஆன் பண்ணி விடு அதையாவது கொஞ்சம் நேரம் பார்ப்போம் அப்படின்லாம் இருந்த காலகட்டம் அப்போ அந்த காலேஜில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வீடியோவை ஆன் பண்ணணும் ஆடியோவை ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க நம்ம பசங்க எக்ஸாக்டாக ஆப்போசிட்டாக செய்கிறாங்க அதில் எல்லாரோட மூஞ்சும் தெரிந்து ஒரு பையனோட தலை மட்டும் தான் தெரிஞ்சுது தலை முடி மட்டும் தான் கேமராவுக்கு முன்னாடி தெரியுது ஆடியோ ஆஃப் பண்ணல நான் பேசி ஒரு இருபது நிமிஷம் இருக்கும் அந்த பையனோட அம்மா வந்தாங்க நான் இது நடக்கிறது திங்கக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் சன் டிவியில் இந்த கல்யாண மலைன்னு ஒரு ப்ரோக்ராமில் பேசியிருக்கிறேன் எனக்கு ஜென்ரலாக ஐம்பது ப்ளஸ் லேடிஸ் ஃபேன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகம் ஏன்னா அவங்க தான் அந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்குறாங்க வீட்டில் வறண்டு இருக்கிறவங்க தான் அந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்குறாங்க நிறைய பேர் அந்த அம்மா என்னை பார்த்தோன்னே அவங்க ஒரே பரவசு நிலை பையன் லேப்டாப் முன்னாடி தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறான் அந்த அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க டே தம்பி ராஜேஷு சுஜித் தம்பி நல்லா பேசுண்டா என்னடா நீ பாட்டு அவர் பேசுகிறாரு நீ தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறன்றாங்க இது ஆன்லைனில் இருக்க ஆயிரம் பேருக்கும் கேட்குது ஒரு பேச்சாளர் பேசும்போது தூங்குறான்றதே நமக்கு அசிங்கம் இப்ப நானே பாக்குறேன் இதுல நீங்க யாராவது தூங்கினா கூட நான் உங்களை கண்டுக்காத மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்து பேசுவேன் ஓகே ஆன்லைன்ல சொல்லிட்டாங்க அவங்க அம்மா இவ்வளவு நல்லா பேசுற தம்பி பேசுறாரு நீ என்னடா தூங்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்ட்டாங்க அவங்க சொன்னது கூட பரவாயில்லங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பையன் எந்திரிச்சான் ஸ்கிரீன்ல இப்படி இப்படி கண்ணு மட்டும் என்ன இப்படி பார்த்தான் இப்படி பார்த்துட்டு அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்றான் உனக்கு வேணா நீ கேளு உனக்கு வேணா நீ கேளு எங்க காலேஜ் பிரின்சிபலுக்கு தான் அறிவே கிடையாது இது மாதிரி எவனையாவது கூட்டிக்கிட்டு வந்து விடிய காத்தால ஒன்பதரை மணிக்கெல்லாம் பேச வைக்கிறான் எனக்கு அவன் சொன்னது கூட பரவாயில்லைங்க விடிய காத்தால ஒன்பதரை மணி தான் ஏய் விடிய காத்தால ஒன்பதரை மணினா ஆறு ஏழு மணி எல்லாம் என்னது அது ஆனா அதெல்லாம் தாண்டி நாங்க ஒரு மணி நேரம் பேசணும் ஸோ இங்க உங்களை எல்லாம் பார்க்கறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் இங்க பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால குறிப்பா ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ல படிக்கிற பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இருக்கீங்க பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் அதிகமாக பேசுகிறது ஒரு நல்ல குழந்தை இன்றைக்கி நம்ம சொசைட்டியில் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது ரெண்டு பேரோட பங்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டும் எஃபர்ட் போடணும் ஒன்று பேரண்ட்ஸ் ரெண்டாவது டீச்சர்ஸ் எந்த இடத்துலலாம் பேரண்ட்ஸும் டீச்சர்ஸும் சேர்ந்து வேலை செய்கிறாங்களோ அங்கே மாணவர்கள் வழித்தவரை போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதனால் இது வந்து இப்போ டீச்சர்ஸோட பொறுப்பு பேரண்ட்ஸோட பொறுப்பு நம்ம கழிச்சு கட்டிடாமல் எந்தெந்த இடத்துலலாம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை செய்கிறோமோ அது வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம பேரண்ட்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் நம்ம செய்கிற சில தப்புகள் ஒன்று இருக்குது இப்போ நம்ம நிறைய மாணவர்கள்கிட்ட பேசும்போது டே உங்கள் அப்பா அம்மா ஒரே ஒரு விஷயத்தை மாற்றிக்கணும்னு நினச்சா நீ என்ன நினைப்ப என்ன சொல்லணும்னு நினைப்ப அப்படின்னா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பசங்க சொல்கிறது என்னென்னா என்னை தயவு செஞ்சு யாரோடையும் கம்பேர் பண்ண வேணான்னு சொல்லுங்கள் இதுதான் அவங்க சொல்கிறது காலாங்காலமாக இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷமாக அவங்க கேட்குற ஒரே விஷயம் என்னை தயவு செஞ்சு கல்யாணம் ஐ மீன் யாரோடையும் கம்பேர் பண்ண வேணான்னு சொல்லுங்கள் எதனால் இந்த கம்பேரிசன் நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டு பாருங்கள் நாங்கள் எங்கெங்க கம்பேர் பண்ணுறோம் அவங்க நல்லதுக்கு தானே சொல்கிறோம் அப்படின்னு வாங்க நம்மள் பல பேர் பக்கத்து வீட்டு அங்கிள் ஆண்டிக்காக தான் நம்ம வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் பக்கத்து வீட்டு பையன் பற்றியா எப்படி படிக்கிறான் உனக்கு என்ன கேடு ஆனால் பிறந்தப்போ அந்த பிரச்சனையே இல்லை சின்ன வயசில் அந்த பிரச்சனையே கிடையாது உங்கள் குழந்த முதல் தடவை இது எத்தனை அப்பாக்கள் இருக்கீங்க முதல் அது கை தூக்குங்க பார்க்கலாம் டேடிஸ் எல்லாம் கை தூக்குங்க உலகத்திலேயே பாவப்பட்ட ஜீவன்லாம் இதுக்கு தான் என்ன எதுவுமே தெரியாது அப்பாக்களுக்கு நான் கேட்குற கேள்வி உங்கள் குழந்த முதல் நாள் குப்புறப்படுத்துறது ஞாபகம் இருக்கா வாய்ப்பே கிடையாது நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ஏன்னா நீங்கள் ஆஃபீஸில் இருந்திருப்பீங்க உங்கள் ஒய்ஃப் தான் ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க 
அந்த குழந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பு நடந்து வைக்கும் பொத்துன்னு கீழே விழுந்துடும் கீழே விழுந்த குழந்தை அழுதுருக்கும் உடனே நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் போய் அந்த தரையை அடித்தோம் தரை தானே ஒன்று தள்ளி விட்டுருச்சு அப்படின்னு ஒரு என்கரேஜ் பண்ணி அந்த குழந்தைய நடக்க வச்சோம் ரெண்டு ஸ்டெப்பு நாலு ஸ்டெப் ஆச்சு நாலு ஆறு ஆச்சு அப்படி தான் நடக்க வச்சோம் குழந்தை இதில் யாராவது குழந்தைய தலையில் தொங்க விட்டு பலார் நரைஞ்சு பக்கத்துக்கு குழந்தை பற்றியா பத்து மாதத்தில் நடந்துருச்சு உனக்கு என்ன கேடு அஞ்சு வயசு ஆகுது இல்லையே கரெக்டாக இருந்தது அங்கே அங்கே நம்ம யாருமே கம்பேர் பண்ணல நம்ம குழந்தைய இன்னொரு குழந்தையோட கம்பேரே பண்ணல நாலு அடைவில் அது எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னா ஸ்கூல் போகும்போது தான் ஆரம்பிக்குது அதுவும் நம்ம ஸ்கூலில் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்லலாம் ஒரு குரூப் இருக்குது வாட்ஸ்அப் குரூப்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அந்த குரூப்புக்கு நான் வச்சுருக்க பேர் பிபி குரூப் யாருக்கெல்லாம் லோ பிபி இருக்கும் அவங்களாம் அந்த குரூப்பில் இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உடனே ஐபிபி ஆகும் ஏன்னா குரூப் ஃபுல்லாக கம்பேரிசன் தான் உங்கள் குழந்தை என்ன படிக்குது ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்குதா என் குழந்தை வாங்க மாட்டேன் ஏன் வாங்கலை வாழ்க்கையே மார்க்கு 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 நம்ம ஆரம்பிக்கிற இடம் ஸ்கூல் தான் ஸோ மை ஃபஸ்ட் ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா எக்காரணத்தை கொண்டும் நம்ம குழந்தைய இன்னொரு குழந்தையோட ஒப்பிடாதீங்க பக்கத்து வீட்டு குழந்தையோட இல்லை உங்கள் வீட்லேயே ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா ஒரு வேலை ஏன்னா இப்போ இருக்கிறதுலலாம் வாய்ப்பே கிடையாது ஒரு குழந்தை தான் சென்னையிலலாம் நாங்கள் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலின்னு சொல்கிறோம் கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து இருந்தாலே ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி சென்னையில் இல்லைன்னா கணவன் சென்னையில் இருப்பார் ஒய்ஃப் பெங்களூரில் இருப்பாங்க வீக்கெண்டு தான் மீட் பண்ணிப்பாங்க தாத்தா பாட்டி வீட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் அபூர்வம் இங்கே அப்படி ஒரு வேலை உங்களுக்கு தாத்தா பாட்டியெல்லாம் வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா கோயில் கட்டி கும்பிடுங்க ஏன்னா தாத்தா பாட்டி இருக்கிற வீடு மாதிரி ஒரு சூப்பர் வீடு கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்போது ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது கம்பேர் பண்ணாமல் இருக்கிறது பக்கத்து வீட்டு குழந்தையோட மட்டும் இல்லை வீட்டில் ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டு குழந்தையும் கம்பேர் பண்ணாதீங்க எக்காரணத்தை கொண்டும் எங்கள் வீட்டிலலாம் நாங்கள் ரெண்டு பேர் நானும் என் தம்பியும் பிறந்த உடனே டிசைட் பண்ணிட்டாங்க எங்கள் வீட்டில் நான் என்ன படிக்கணும்னு குழுக்கள் முறையில் எனக்கு விழுந்தது இன்ஜினியரிங் என் தம்பிக்கு விழுந்தது டாக்டர் ஒரு பருப்பும் வேகலை நானும் இன்ஜினியர் ஆகல என் தம்பியும் டாக்டர் ஆகலை இப்போ இன்றைக்கி மேடையில் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் போதெல்லாம் சொன்னாங்கல்ல இன்ஃபோசிஸில் ஹெட் ஆஃப் ஹெச்ஆர்னு ஒரு ரெண்டே நிமிஷத்தில் என்னோடய சுக்குட்டி கதை சோக கதையை சொல்லிடுறேன் இந்த கதையை கேட்ட பிறகு உங்கள் எல்லாருக்கும் பெற்றோர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு இந்த டிக்கெட்டெல்லாம் இன்ஃபோசிஸில் ஹெச்ஆர் ஆகிட்டு ஆகி மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர் ஆகிருக்கலாம் நம்ம புள்ளெல்லாம் சூப்பராக வந்துடும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும் சரியா எங்கள் அம்மா ஒரு தமிழ் ஆசிரியர் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தமிழ் ஆசிரியராக இருந்தாங்க ஒரு நல்ல செய்யிங்க இருக்குது வாத்தியார்க்குள்ள எனக்கு கரெக்டாக சொல்கிறீங்க இப்போ எனக்கு வந்து என்னுடைய என்னோடய உலகமே கிளாஸ் ரூமுக்கு வெளியில் தான் இருந்துச்சு ஸ்போர்ட்ஸில் தான் இருந்தது கிரிக்கெட் விளையாடுவேன் வாலிபால் விளையாடுவேன் ஸ்டேட்டுக்கு கொக்கோ விளையாண்டேன் இதெல்லாம் தான் என்னோடய வேலை இந்த ஸ்கூலெல்லாம் பேரண்ட்ஸ் டீச்சர் மீட்டிங் ஒன்று நடக்கும்ல பேரண்ட்ஸ் டீச்சர் மீட்டிங்னா என்ன டீச்சர் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நம்மளை பற்றி போட்டு கொடுக்குறது படிக்கவே மாட்டேங்கிறான் இப்படி சுத்துறான் அப்படின்னு வாங்க இல்லையா எல்லாரும் பயப்படுவாங்க அவங்க பேரண்ட்ஸ் கூட்டு வர்றதுக்கு நான் மட்டும் பயப்படவே மாட்டேன் கூட்டு போவேன் எங்கள் அம்மாவை ஏன் என்னுடைய கிளாஸ் டீச்சர் இங்கிலீஷ் டீச்சர் மத்திய பிரதேசம்னு வந்து அவங்க அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் ஹிந்தியை தவிர எதுவும் தெரியாது எங்கள் அம்மாவுக்கு தமிழ் தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது அதனால் வணக்கம் சொல்லிவிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிப்பாங்க ஜாலியாக இருக்கும் நம்மளுக்குலாம் டுவெல்த் எக்ஸாம் ஞாபகம் இருக்கா காலேஜ் படிக்கிற பசங்களாக இருக்காங்க மாணவர்கள் ரெண்டு உலக போகிற சந்திக்கிறோம் ஒன்று டென்த்து அப்புறம் டுவெல்த்து நம்மக்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க இதுதான் எக்ஸாம் இந்த எக்ஸாம் தான் அவன் வாழ்க்கையே புரட்டி போடும் நம்பாத இதுதான் இதில் மட்டும் நீ நல்ல மார்க் எடுக்கலன்னா நல்ல மார்க்னா எவ்வளவு ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு ஆயிரத்தி இரநூத்தி ரெண்டு மார்க்கு ரெண்டு மார்க் ஹேண்ட் ரைட்டிங்க்கு வேற வாங்கிடுவாங்க நம்மள இப்போ எனக்கு இதெல்லாம் சொன்னாங்க ரிவிஷன் எக்ஸாம் வைப்பாங்க நார்மலாக ரிவிஷன் எக்ஸாமில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் வாங்குறீங்களோ அதுலேருந்து ஒரு பத்தோ இருபதோ பப்ளிக் எக்ஸாமில் கூடும் ஏன்னா ஜென்ரலாக பப்ளிக் எக்ஸாமில் எழுதுகிறவங்க மார்க் போடுறவங்க கொஞ்சம் அதிகமாக தான் போடுவாங்க என்ன எங்கள் அம்மாவை கூப்பிட்டு எங்கள் இங்கிலீஷ் டீச்சர் சொன்னாங்க மிஸ்ஸஸ் அருள் மேரி அதான் எங்கள் அம்மா பேர் யோர் சன் இஸ் அன் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னாங்க என்ன தான் தமிழ் ஆசிரியர் இருந்தாலும் இது புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க எங்கள் அம்மா அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக நன்றி மேடம் நன்றி மேடம் நாங்க அது கிடையாது மேட்ரு என்னன்னா இஸ் ஆல்வேஸ் அவுட் சைட் த கிளாஸ் கிளாஸ்க்குள்ளே வரமாட்டான் இப்படியே இருந்தானா இவன் தேர மாட்டான் அதான் சொல்லியிருக்காங்க எங்
ரெண்டு நாள் கழிச்சு மார்க் ஷீட் இருந்தது நான் போய் மார்க் ஷீட்டை வாங்குறேன் நான் தான் எங்கள் ஸ்கூலில் ஸ்கூல் பீப்பிள் லீடர் யாரை ஸ்கூலில் ஸ்கூல் பீப்பிள் லீடராக போடுவாங்க ஸ்கூல்லே சமத்தாக இருக்கிறது டீச்சர் எல்லா டீச்சருக்கும் ஃபேவரட்டாக இருக்கிறது படிப்பில் பயங்கர கெட்டிக்காரனாக இருக்குது இப்படி தான் போடுவாங்க ஆனால் எங்கள் ஒரு ஸ்கூலில் எங்கள் ப்ரின்ஸிபல் ஏன் என்ன போட்டாங்கன்னா எக்ஸப்ஷனல் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் இருக்குன்னு அவங்க நம்பிட்டு இருந்தாங்க ஸ்கூலில் கிரவுண்ட்லேயே தான் இருந்தேன் எனக்கு எங்கள் ஸ்கூல் எங்கள் ப்ரின்ஸிபலை தவிர மற்ற எந்த டீச்சருக்கும் என்ன பிடிக்காது எனக்கு படிக்காது அப்படின்னே சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க எங்கள் ஸ்கூலில் ஒரு பழக்கம் இருந்தது ஏன் ஸ்கூல் பீப்பிள் லீடர் இருக்கும் முதல்ல மார்க்ஸ் கார்டு கொடுப்பாங்கன்னா அவர் தான் அது வரைக்கும் ஸ்கூலில் டாப்பராக வந்திருக்கார் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் அந்த வரலாற்றையே மாற்றி அமைச்சேன் நான் எங்கள் ஸ்கூலில் நான் உள்ளே போனால் எங்கள் ப்ரின்ஸிபல் கண்ணில் தண்ணி அப்படியே பொல பொலன்னு மெகா சீரியல் பார்த்து நம்ம அம்மாலாம் அழுவாங்கல்ல இப்படி பண்ணிட்டாலேடா அப்படின்னு அது மாதிரி அவங்க அப்படி சோகத்தில் இருக்காங்க நான் நினச்சேன் நம்ம ஸ்கூலை விட்டு போகிறோமே அதனால் சோகத்தில் இருக்காங்க போல் அப்படின்ட்டு எங்கள் ப்ரின்ஸிபல்கே ஆறுதல் சொல்லலாம் நினச்சேன் மேடம் கவலைப்படாதீங்க நான் எங்கே போயிட போகிறேன் தோருக்கு என் வீடு ஸ்கூல்லேருந்து நாற்பது அடி தானே எங்கள் வீடு எந்த காலேஜில் சேர்ந்தாலும் அவங்கள வந்து பார்த்துட்டு போகிறேன் அப்படின்னு அவங்க இங்கிலீஷில் சொன்னாங்க ஐ டென் எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் ஃப்ரம் யூ அப்படின்ட்டு மார்க்ஸ் கார்டு என்கிட்ட கொடுத்தாங்க மார்க் ஷீட் மார்க் ஷீட் வாங்கி பார்க்குறேன் கெமிஸ்ட்ரியில் நூற்றி தொண்ணூத்தாறு மார்க் வாங்கியிருந்தேன் இரநூறுக்கு அந்த மேம் நம்பவே முடியல எஸ் மீ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஃபிசிக்ஸில் ஒரு நூற்றி எண்பத்தெட்டு எல்லாத்துலேயும் நல்ல மார்க் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல எனக்கும் மேக்ஸ்க்கும் எப்போவுமே வாய்க்கால் தகராறு அதில் பார்க்குறேன் எழுபத்தி ஒன்று அப்படின்னு இருந்துச்சு அங்கே ஒரு டீச்சர் நினைக்கிறாங்க எழுபத்தொன்று கொஞ்சம் சுமாரான மார்க் தான் நூற்றுக்கு இல்லை இரநூறுக்கு எழுபத்தொன்று நான் சரியா பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்கா அப்படின்னு மார்க் ஷீட் இப்படி அப்படி திரும்பி பார்க்குறேன் இல்லை தெளிவாக இருக்குது ஜீரோ செவன் ஒன் அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஜஸ்ட்டு பாஸ் ஏதோ ஒரு புண்ணிய வந்து நம்மளை தள்ளி விட்டுருக்குது கண்டிப்பாக எழுபத்தோரு மார்க் வாங்க வாய்ப்பே கிடையாது நான் நேராக வாங்கின சட்டையை உள்ளே வச்சுக்கிட்டேன் சர்ச்சுக்கு போயிட்டேன் நேராக ஏன்னா ரெண்டு மணி நேரம் வீட்டுக்கு போனால் செம்மடி உள்ளுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஏன்னா எங்கள் அம்மா வந்து நான் என் அண்ணா நியூஸில் படிக்கணும் பிஎஸ்சியில் படிக்கணும் அப்படி தான் கனவு ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு வீட்டுக்கு வரேன் வீட்டுக்கு வந்தால் என் ஃப்ரெண்டு என் கிளாஸ்மேட் ஒரு பையன் சுரேஷ்னு அவன் ஐஐடி கோச்சிங்லாம் போகிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருந்தான் அவனை அவங்க அப்பா செம்மடி அடித்து சட்டையை கழட்டி வெறும் ட்ரௌசரோட காமன் சோத்து மேலே நிற்க வச்சுருக்கார் அவன் எப்பெல்லாம் அப்படி நிற்கிறானோ அன்றைக்கி ஏதோ பெரிய தப்பு பண்ணியிருக்கான்னு அர்த்தம் அதான் அவங்க அப்பா கொடுக்குற உச்சகட்ட பனிஷ்மெண்ட் நான் சைக்கிளில் வந்துட்டு அவனை பார்த்து கேட்டேன் நானே சோகத்தில் இருக்கிறேன் நுந்து நூடுல்ஸ் ஆகி அவனை கேட்டேன் மாப்பிள்ளை என்னடா ஆச்சு அப்படின்னு மேக்ஸில் மார்க் கம்மி தானா நம்ம எழுபத்தோரு மார்க் வாங்கியிருக்கோம் இப்போ நம்மளை விட எப்படி கம்மியாக வாங்கியிருப்பான் இவன் அப்படின்ட்டு எவ்வளோடா அப்படின்னு நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டுறான் ஐயோ என்னடா சொல்கிறேன் நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டுக்கு இதுக்கிட்ட அவங்க அப்பா அடிக்கிற அந்த ரெண்டு மார்க்கு ஏன் விட்டான்னு அடிக்கிறான் அப்பா அப்படின்னா இப்போ நினச்சி பாருங்க நம்ம நிலமைய வீட்டில் போய் நான் எங்கள் அப்பா கிட்ட எழுபத்தொன்னுன்னு காமிக்கணும் பக்கு பக்குன்னு உள்ளே போகிறேன் எங்கள் அம்மா அதுக்குள்ளே நியூஸ் வந்துருச்சு எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் வச்சுருந்த பேர் ஃபீமேல் விஜயகாந்த் விஜயகாந்த் சார் கோவம் வந்துச்சுன்னா பார்த்திங்களா கண்ணுலாம் சிவப்பாகும் டெரரிஸ்ட் அடிக்கும் போதெல்லாம் ஐய் அப்படின்னு பார்ப்பார்ல எங்கள் அம்மாவுக்கு எப்போல்லாம் அழுகுறாங்களோ கண்ணுலாம் சிவப்பாகிடும் எங்கள் அப்பா தான் வந்து என் தோலில் கைப்பட்டார் தோலில் கைப்பட்டு சொன்னார் எங்கள் அப்பா செலவம் அப்படி தான் எங்கள் அப்பா இன்றைக்கும் கூப்பிடுவார் உன் பேப்பரில் ஏதோ தப்பு நடந்திருக்குடா அப்படின்னு ஆமாப்பா ஏதோ தப்பு நடந்திருக்குப்பா இல்லைட்டா இவ்வளோ நல்ல மார்க் வாங்கினி எப்படி இதில் மட்டும் கம்மியாக வாங்கியிருப்பேன் அப்படின்னாரு ஆமாப்பா எப்படிப்பா கம்மியாக வாங்கியிருப்பேன் அதுக்கு அடுத்து ஒரு குண்டு தூக்கி போட்டார் அதனால தான் உனக்கு நான் ரீவலேஷன் அப்ளை பண்ணலான்னு இருக்கேன்னாரு பொத்துன்னு காலில் விழுந்துட்டேன் நான் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் ரீவலேஷன் அப்ளை பண்ணால் எழுபத்தோரு மார்க் அறுபத்தெட்டு அறுபத்தஞ்சு ஆயிடுச்சுன்னா சொந்த பைசால நானே சூனிய வச்சுக்கிட்ட கதை ஆகிடும்ல இப்போ இன்றைக்கி சொல்கிறாங்கல்ல மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீக்கர் மூவாயிரத்தி முந்நூறு லட்சர் வாழ்க்கையிலேயே முதல் மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச் எங்கள் அப்பா கிட்ட தான் கொடுத்தேன் அப்பா இன்ஜினியரிங் படித்தா தான் பெரிய அளவு முடியுமாப்பா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கூட படிக்கலாம்ப்பா அச்சா உஜான் ஏன்னா எங்கள் அம்மா தமிழ் ஆசிரியர் இருக்கும்போது எங்கள் அம்மாவோட மா ஆன்சர் ஷீட்டில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஆன்சர் ஷீட்டில் ஃபைனல் எக்ஸாமில் பசங்க லெட்டர் எழுதுவானுங்க எ
செக்கு பவுன்ஸ் ஆகி பார்த்துருப்பீங்க அப்ளிகேஷன் பவுன்ஸ் ஆகி பார்த்துருக்கீங்க எங்கோ அப்ளிகேஷன் போட்டாலும் திருப்பி வந்துச்சு அப்போ ஒரே ஒரு வழி தான் லொயலா காலேஜில் ரெக்கமெண்டேஷனில் போய் சேர்ந்த நான் ரெக்கமெண்டேஷனே எங்கள் மாமா தான் எங்கள் மேக்ஸ் ஹெச்ஓடி அவர் எனக்கு லெட்டர் எழுதும்போது ரெண்டு லைன் எழுதுவார் அப்புறம் என்னை பார்ப்பார் நீ உண்மையாகவே நம்ம குடும்பத்தில் தான் பிறந்தியா சொன்னார் மாமா அப்படின்னேன் இல்லை இல்லை நூற்றுக்கு நூறு இல்லை இரநூறுக்கு நூறு மார்க் ஒன்றால் வாங்க முடியாதா அப்படின்னாரு மேத்தமேட்டிக்ஸ் இஸ் இன் அவர் பிளட் அப்படின்னாரு நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் மாமா ஓம் பிளட்டில் இருக்கும் மாமா என் பிளட்டில் இல்லையே வச்சுக்கிட்டா வஞ்சனை பண்ணுறேன் வேறு வழியே இல்லாமல் லொயலா கல்லூரியில் எனக்கு சீட்டு கொடுத்தாங்க என்ன சீட்டு கொடுத்தாங்க அதான் உச்சக்கட்ட கொடுமை எழுபத்தோரு மார்க் வாங்கின எனக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் கொடுத்தார் பிரின்ஸிபல் தக்கத்தை விட்டு சொல்கிறேன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு ஒரு டிகிரி இருக்கிறதே எனக்கு அன்றைக்கி தான் தெரியும் நான் கரெக்டாக வெளியில் வரும்போது அந்த பிரின்ஸிபல் பக்கத்தில் இருக்க டீன்கிட்ட இந்த வார்த்தையை தான் சொன்னார் தருதலைங்க ஒன்று ஒன்றும் இப்படி தான் லெட்டரை தூக்கிட்டு வருது இது மாதிரி பசங்களுக்கு காலேஜில் சீட்டு கொடுக்கறதுக்கான காலேஜ் நடத்துகிறேன் அப்படின்னு எனக்கு அது உரைக்கல பன்னெண்டாம் கிளாஸ் படித்து பதினெட்டு வயசில் அதெல்லாம் உரைக்கல எனக்கு என்னென்னா எஸ் சீட்டு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு வெளில வந்து பார்க்குற எங்கள் அம்மா பலபல பலபலம் திருப்பி அழுகுறாங்க வாழ்க்கையிலே மறக்கவே மாட்டேன் எங்கள் அம்மா நீங்கள் என்ன சொன்னாங்கன்றது தம்பி என்னை இன்னொரு வாட்டி இப்படி நிற்க வச்சுறாதான் நாங்கள் ஏன்னா பெத்த பிள்ளையே யாரோ ஒருத்தர் தருதல்னு சொல்லும் போது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபீலிங் ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு அதெல்லாம் ஃபீலிங்கே கிடையாது இப்போ எதுக்காக இந்த கதையை சொன்னேன் அப்படின்னா அந்த காலேஜ்குள்ளே போகும்போது எனக்கு எதுவுமே தெரியாது நான் ஸ்போர்ட்ஸில் பெரிய ஆள் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஸ்கூலில் படிக்கும் போது லொயலாகுள்ளே போகும்போது தான் தம்பி நீ விளையாண்டதெல்லாம் ஸ்போர்ட்ஸே இல்லை அப்படின்னு தெரியுது வாலிபால் பிளேயர் வலது பக்கம் பார்க்காத இடது பக்கம் பார்க்காத நாங்கள் வலது பக்கம் பார்த்தா ஆறடி ஆறு அங்கலாம் ஒருத்தன் வளர்ந்துருக்கான் அவன் தான் வாலிபால் பிளேயர் படிப்பில் சுமார் கல்ச்சுரல்ஸில் சுமார் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸில் சுமார் சுமார் மூஞ்சி குமார் என் பேர் சுஜித் குமார் கரெக்டாக செட் ஆச்சு லொயலாவில் போனால் எல்லோரும் இங்கிலீஷில் பேசுகிறான் எனக்கு அடித்து போட்டாலும் இங்கிலீஷ் வர மாட்டேங்குது ஒரு லைன் கூட ஃபுல்லாக வர மாட்டேங்குது எங்கள் ஸ்கூல்லலாம் ஒரு ரூல் வச்சுருந்தாங்க தமிழில் ஒரு வார்த்தை பேசினா ஐம்பது காசு கட்டணும் ஃபைனு நைன்டி ஃபோரில் இப்போ நம்ம என்ன தான் ஸ்கூல் பீப்பிள் லீடர் இருந்தாலும் கிளாஸில் எஸ் கிளாஸ் லீடர்னு ஒன்று இருக்கும்ல அதோட வேலையை பாருங்கள் என்ன பண்ணும் போர்டில் போய் பேர் எழுதி போட்டு மிஸ்கிட்ட கோழி முடிக்கிட்டே இருக்கும் இவன் பேசினான் அவன் பேசலை அப்படின்னு அவனோட வேலை என்னென்னா என்கிட்ட வந்து என் வாயிலேருந்து எப்படியாவது ஒரு தமிழ் வார்த்தையை கொண்டு வர வைக்க வேண்டியது ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா அவன் இங்கிலீஷும் ரொம்ப மோசமாக தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம கிட்டே வந்து பேசுவான் டுடே வாட்டர் ஆர் லன்ச் எவ்வளோ கேவலமாக இருக்குது பாருங்கள் டுடே வாட்டரா லன்ச் நான் சொன்னால் ஒயிட் ரைஸ் அப்படின்னேன் தென் வாட் அப்படின்னா அப்படின்னா குழம்பு என்ன எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் கேட்குறான் எடுத்து பார்த்தா எங்கள் அம்மா ரசம் வச்சுருக்காங்க எனக்கு அப்போ தெரில ரசத்துக்கு இங்கிலீஷ்லேயும் ரசம் தான் ஆனது ரசன்றது தமிழ் வேர்டு நினச்சிட்டு நான் யோசிச்சு யோசிச்சு பார்க்குறேன் பெப்பர் வாட்டர் அப்படின்ட்டேன் தண்ணியாக இருக்குது காரமாக இருக்குது இல்லை பெப்பர் வாட்டர்ன்ட்டேன் ஒயிட் ரைஸ் பெப்பர் வாட்டர் அவன் அப்படியே பார்த்துட்டு சைட் டிஷ் வாட்டர் அப்படின்னா இப்போ தான் பிரச்சனை உருளைக்கிழங்குக்கு இங்கிலீஷில் என்ன சத்தமாக சொல்லுங்கள் பொட்டேட்டோ வெங்காயத்துக்கு தக்காளி முட்டகோஸ் கத்திரிக்கா கொத்தவரங்கா தெரில இல்லை இதுதான் பிரச்சனை அவரக்கா தெரியாது எனக்கு என்ன பிரச்சனை நான் அன்னிக்குன்னு பார்த்து எங்கள் அம்மா கொத்தவரங்காயோ அவரக்கா புரிய வச்சு என்னன்னு சொல்கிறது மாட்டிப்பேன்ல கடவுளெல்லாம் வேண்டிட்டு டப்பா திறந்தேன் எங்கள் அம்மா முட்டை பொடி மாஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இப்போ முட்டைக்கு எக்குன்னு சொல்லிடலாம் இந்த பொடி மாசுன்ற வேர்டு என்னென்னு தெரில தமிழா இங்கிலீஷா இந்தியான்னு யோசிச்சு பார்த்தேன் நம்ம கிளாஸ் லீடருக்கு நம்மளை விட அறிவு இருந்துற போது அவனை கூப்பிட்டேன் கம்மியர் ஒயிட் ரைஸ் பெப்பர் வாட்டர் ம் எக்கு சக 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 சக் அப்படின்னா அந்த சக 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 சக் இங்கிலீஷா இந்தியா தமிழா கண்டுபிடிச்சி நீ சாவு எனக்கு பிரச்சனை அதில் எனக்கு தேவை ஐம்பது காசு அவ்வளோதான் இதை வச்சுட்டு தான் காலேஜ்குள்ளே போனேன் பட் காலேஜில் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆனதுக்கு ஒரே ரீசன் எங்கள் அப்பா எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ஒரே ஒரு மந்திரம் தான் என் கிளாஸில் இருக்க அவ்வளோ பேரும் படிச்சுட்டு ஐஐடி எஸ்எஸ்என் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இப்படிலாம் போனப்போ நான் ஒருத்தர் தான் ஆர்ட்ஸ் காலேஜுக்கு போனேன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் எங்கள் அப்பா எனக்கு வாழ்க்கையிலே சொல்லிக் கொடுத்த மிகப்பெரிய பாடம் அதை தான் உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் தோலில் கை போட்டு சொன்னார் தம்பி ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் யூஆர் குட் அட் உனக்கு எது நல்லா வருமோ அதை பற்றி மட்டும் முயற்சி பண்ணு வராததை பற்றி ரொம்ப கவலைப்படாது அப்படின்னாரு எங்கள
லோயலால அஞ்சு வருஷமும் கோல்ட் மெடல் அடிச்சேன் பிஎஸ்சி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லையும் கோல்ட் மெடல் பிஜிலையும் கோல்ட் மெடல் சரியா விஷயம் அதோட முடியல இன்ஜினியரிங் படிக்க முடியலன்னு ஒரு வெறி எனக்கு ஏன்னா என் கூட படித்த பதிமூணு ஃப்ரெண்ட்ஸில் பன்னெண்டு பேர் இன்ஜினியரிங் போனாங்க நான் ஒருத்தர் தான் ஆர்ட்ஸுக்கு போனேன் எங்கள் பக்கத்துக்கு பையன் சொன்னேன் அவரெல்லாம் பெரிய ஐடி கம்பெனிகள்லாம் போய் சேர்ந்துட்டார் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பொறியியல் கல்லூரியில் ஆறு பொறியியல் கல்லூரியை நான் ரிப்பன் கட் பண்ணி திறந்து வச்சுருக்கேன் இரநூத்தி இருபத்தி ஏழு தடவை அந்த பச்சை கலர் கவுன் போட்டு இன்ஜினியரிங் டிகிரி கொடுத்துருக்கேன் சந்தோஷம் அவ்வளோ சந்தோஷம் வரும் அந்த டிகிரி கொடுக்கும் போது இப்போ இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கும் போது ஒரு பட்டியல் போட்டாங்க இந்த அவார்டு வாங்கினார் அந்த அவார்டு வாங்கினார் நம்ம எல்லாரும் ஏதாவது ஒரு அவார்டு வாங்குவோம் இன்றைக்கி அவார்டு வாங்குறதெல்லாம் பெரிய விஷயமே கிடையாது கூவி கூவி கொடுக்குறாங்க பட் சில அவார்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப நிகழ்வாக இருக்கும் ஒரு பெரிய சாதனை புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் நம்மளுக்கு அந்த அவார்டு அக்டோபர் ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு லொயலா கல்லூரியில் நாலு பேருக்கு டிஸ்டிங்கிஷ் அலுமினைன்னு ஒரு அவார்டு கொடுத்தாங்க கல்லூரியில் படித்து கல்லூரிக்கு பெருமை சேர்க்குற நாலு பேர் இந்த நாலு பேரோட பேர் நான் யார் யாருன்னு சொல்கிறேன் முதல் நபர் டாக்டர் சி ரங்கராஜன் ஆர்பிஐ கவர்னராக இருந்து ஆந்திர பிரதேஷோட கவர்னராக இருந்து டாக்டர் சி ரங்கராஜன் முதல ஓடி ரெண்டாவது ஐஓபி பேங்கோட மேனேஜிங் டைரக்டர் அண்ட் சிஇஓ மிஸ்டர் கோட்டீஸ்வர் ராவ் மூணாவது சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா டாக்டர் சுதாகர் ரெட்டினு ஒருத்தர் வாங்கினார் மூணாவது நாலாவது லொயலா காலேஜில் ரெக்கமெண்டேஷனில் போய் யாரை தருதுலன்னு சொன்னாங்களோ அவருக்கு கூட்டு கொடுத்தாங்க மாற்றம் ஃபவுண்டேஷனில் செஞ்ச ஒர்க்குக்காக சரியா இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எங்கள் அம்மா வந்திருந்தாங்க எங்கள் அம்மா நார்மலாக அவார்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு வரவே மாட்டாங்க அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தாங்க நம்மளுக்கு எந்த பிரின்ஸிபல் ரெக்கமெண்டேஷன் சீட்டு கொடுத்தாரோ அந்த பிரின்ஸிபலும் வந்திருக்கார் அவர் இப்போ நெருங்கிய நண்பர் எனக்கு இப்போ சொல்கிறாரு நான் தான் அந்த ஒரு வழி தப்பாக சொல்லிட்டேன் அதுக்காக நான் எல்லா மேடையிலையும் மட அசிங்கப்படுத்துவேன் அப்படின்னாரு மேலே வந்துட்டு அவருக்கு சொன்னார் அம்மா வந்திருக்காங்களா வந்திருக்காங்க கூப்பிடு அம்மாவை மேலே கூப்பிடுனாங்க அம்மா மேலே வந்தாங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இப்படி கட்டி அணைச்சிட்டு கண்ணத்து பக்கத்தில் வந்தாங்க ஏதோ ஒரு முத்தம் கொடுக்க போகிறாங்கன்னு நினச்சேன் பார்த்தா எங்கள் அம்மா காதில் எங்கிட்ட ஏதோ சொல்லிட்டு போனாங்க எனக்கு கேட்கல கீழே இறங்கும்போது அப்படி என்னமான்னு அங்கே பாரு அப்படின்னு தாங்க அங்கே பார்க்கும்போது தூரத்தில் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல இறங்கி போய் எங்கள் அம்மா கிட்டே கேட்டேன் அம்மா என்னம்மா சொன்னேன்னு எங்கள் அம்மா சொல்கிறாங்க ஜூன் இருபத்தி மூணு தம்பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு உனக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல அந்த காரிடாரில் தான் நம்ம எட்டு மணி நேரம் நின்றோம் ரெக்கமெண்டேஷனில் வந்ததுனால நம்ம உடனே விடல எட்டு மணி நேரம் நின்றோம் ரொம்ப அசிங்கப்பட்டோம் அன்றைக்கி அங்கேருந்து இங்கே வர்றது தான் தம்பி சக்ஸஸ் இன்றைக்கி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னாங்க ஓகே லைஃப்பில் நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரே ஒரு பாடம்தான் நம்ம எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஜில் பாதை மாறி போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போது பேரண்ட்ஸ்னு அந்த ரெண்டு பேர் கூட நின்றுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை விட ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வேறு எதுவுமே கிடைக்காது அப்பா தோலில் கை போட்டு நான் இருக்கண்டா தம்பி அப்படி போடா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு 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 அந்த வாக்கு இருக்குது பாருங்கள் அது வேறு யாராலையும் கொடுக்க முடியாது சில டைம் அது டீச்சர்ஸ் கிட்ட இருந்து வரும் எங்கள் ஸ்கூலில் எந்த டீச்சருக்கும் எனக்கு பிடிக்கல ஆனால் எங்கள் ப்ரின்ஸிபல் மட்டும் மறக்கவே முடியாது அந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்கன்னு அதனால தான் அவங்க சொல்லுவாங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு அடுத்து நான் கோயில் கட்டி கும்பிடணும்னு நினச்சா அது எங்கள் ப்ரின்ஸிபல் தான் அந்த ஒரு ஆசிரியர் போதும் விட்டுறாத நான் இருக்கேன் கூட அப்படின்னு அந்த ஒரு ஆசிரியர் கொடுக்குற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் போதும் ஸோ மை ஒன்லி ரெக்வெஸ்ட் to the students kada I mean, to the parents here kadavul ungalku kuduthiruka migaperiya gift unga pakkathil iruka husband oh, or unga wife oh kedaiyad neenga kaiyila vechiruka kulanda or pakkathil ukkandiruka andha kulanda adhu dhaan ungalku per solum kulanda irukka pod ella kulandaiyum or thanithuvathoda dhaan poru including the so called special children ena ungalkana special skills ya yeah, memorize panna mudiyada or kulanda eppadi inga paaduvom youtube la poi thedi paarunga wilma rudolph appadina or american athlete irukanga wilma rudolph இந்த குழந்தை பிறக்கும் போதே போலியோலாம் அஃபெக்ட் ஆன குழந்தை நடக்கவே முடியாது நாங்கள் டாக்டர் அந்த குழந்தைக்கு ஓடணும்னு ஆசை எல்லாரும் சொன்னாங்க அவங்க அம்மாவெல்லாம் சொல்கிறாங்க பைத்தியம் மாதிரி அதுதான் ஓடணும்னு நினைக்கிறேன்னு எல்லாம் ஓட முடியாது அதுக்கெல்லாம் முயற்சி பண்ணாதே நாங்கள் அந்த பொண்ணுக்கு அந்த இடத்த கேலி பஸ்ஸை கழட்டிட்டு ஓடணும்னு ஆசை பயிற்சி கொடுக்குறாங்க ஸ்கூல் போட்டியில் கலந்துக்குது லாஸ்ட்டாக வருது அப்புறம் ஸ்லோவாக இம்ப்ரூவ் ஆகிறாங்க அந்த பொண்ணுக்கு பத்து வயசு வரைக்கும் கோச்சே கிடையாது அவங்க அம்மா தான் கோச் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே இந்த குழந்தையோட எஃபர்ட்டை பார்த்து பேரண்ட்ஸ் என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க அந்த குழந்தை பின்னாட்டில் என்ன ஆகுதுன்னா அமெரிக்காவை ரெப்ரஸன்ட் ப
ஐ ரேன் லைக் அ மிஷின் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க அது கீழே விழுந்து அந்த பேட்டனை எடுத்துகிட்டு ஓடி மூணாவது தங்க பதக்கம் வாங்கி கொடுத்தவங்க தான் வில்மர் டால்ஸ் டாக்டர்ஸால் நடக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொன்ன குழந்தை நம்ம குழந்தைங்கள்லையும் பக்கத்து வீட்டு குழந்த மாதிரி நம்ம அண்ணனை மாதிரி தம்பிய மாதிரி நீ இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் முட்டாள்தனம் அந்த குழந்தைக்கான யூனிக் ஐடென்டிட்டி என்னன்றதை பாருங்கள் குறிப்பாக ஆசிரியர்கள் நிறைய பேர் இருக்கீங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் சில்ட்ரன் இருக்காங்க எல்லாரும் சூப்பராக படிக்கும் வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி நூற்றுக்கு நூறு மாக இருப்பாங்கணும் கீபோர்டு வாசா ஏ ஆர் ரமான் ஆயிடணும் பாட்டு பாட்டினா எஸ்பிபி ஆயிடணும் வாய்ப்பே கம்மி அதுக்கு நம்ம ரோபோஸை தான் பெற்றுக்கணும் ஒரு ஒரு குழந்தை சில குழந்தைங்க ஏர்லியாக ப்ளூம் ஆகும் சில குழந்தைங்க கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ப்ளூம் ஆகும் ஐ எம் அ லேட் ப்ளூமர் ஐ எம் அ லேட் ப்ளூமர் இப்போ என் பையன் இன்றைக்கி பதினெட்டு வயசு அவன் காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிறான் அவனோட பேரண்ட்ஸ் டீச்சர் மீட்டிங் ஆறாம் கிளாஸ் நடந்த மீட்டிங்கை மறக்கவே மாட்டேன் அவனுக்கு வந்து இந்த எஸ்யூபி டபுள்யூன்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு நம்ம இது பேப்பர்லாம் ஆரிகாமி ஒர்க் பண்ணுறது சுத்தமாக பிடிக்காது அவனுக்கு அவன் கிரிக்கெட் பிளேயர் ஒரு நாள் எடுத்துகிட்டு வந்தான் என்கிட்ட அப்பா பேப்பரில் பாஸ்கெட் செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காங்க செஞ்சு கொடுணும் நான் சொன்னேன் நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்ட்டு கிளாஸில் போனால் ரெண்டு நாள் கழித்து பேரண்ட்ஸ் டீச்சர் மீட்டிங் போனால் அழகாக ஒரு பேப்பர் பாஸ்கெட் இருக்குது அவன் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது சரியா நான் அந்த கிளாஸ் டீச்சர் கிட்ட கேட்டேன் இது அவன் தான் பண்ணானான் சிரிச்சாங்க சிரிச்சுட்டு சார் உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை அப்படின்ட்டு நார்மலாக லாஸ்ட் ரோலில் உட்கார நம்மால் அந்த பீரியடுக்கு மட்டும் ஃபஸ்ட் ரோலில் வந்து உட்காந்துட்டார் மிஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு பேப்பர் யாராவது கொடுங்கன்னு கேட்பாங்கல்ல இவர் அவரோட பேப்பர் கொடுத்துட்டார் ஸோ டெமோவே மேம் தான் செஞ்சுருக்காங்க பாதி கூட அவங்க பின்னிட்டாங்க மீதியை இவர்கிட்ட பண்ண கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு தான் வராத உட்காந்து பக்கத்தில் ஒரு பொண்ணு இருந்துருக்குது ஏ தியா இது கொஞ்சம் செஞ்சு கூட நான் மேம் பண்ணும்போது நான் பண்ணலை இல்லை எனக்கு வரல அப்படின்னா அந்த பொண்ணு மீதிய பண்ணியிருக்குது கடைசியில் அந்த கூடை இப்படி வெளியில் வரணும் அதான் இருக்கிறதுலே கஷ்டம் அது அந்த பொண்ணுக்கும் வரல இந்த கூடையை ஸ்டாஃப் ரூம் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கார் எடுத்துகிட்டு போய் எந்த மேம் சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அவங்க இல்லாத டைமில் இன்னொரு டீச்சர் கிட்ட போய் மேம் மேம் சொல்லி கொடுத்தாங்க நான் இது வரைக்கும் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டேன் இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது மட்டும் எனக்கு பண்ண தெரில நீ கொஞ்சம் பண்ணி கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னா அவங்க அதையும் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஆக மொத்தம் நம்மால் கையே வைக்கல கூடை ரெடி இது அந்த டீச்சருக்கும் தெரியுது அப்போ என்கிட்ட சொல்கிறாங்க சார் இது நம்ம கையே வைக்கல சார் மூணு பேர்கிட்ட இந்த வேலையை கொடுத்து செஞ்சுட்டான் ஆனால் அவனுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டேலண்ட் இருக்குது அவன் கேட்டால் யார் வேணால் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க நோகாமல் நொங்கு எடுக்கிறதுன்னு அவங்கல்ல குட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் சார் அப்படின்னாங்க எங்கேருந்து வந்ததுன்னு தெரில நாங்கள் மேடம் நான் எச்ஆர்னு சொன்னேன் கரெக்டு சார் அங்கேருந்து தான் வந்திருக்கு இப்போ நாங்களும் அப்படி தான் அப்படியே வேலை வாங்கிடுவோம் எல்லாருக்கிட்ட இருந்தோம் ரைட் ஸ்ட்ராங் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் இருக்குது நம்ம சில குழந்தைங்க பாருங்க ஒரு பொம்மை கொடுத்தீங்கன்னா அக்கு வேற ஆணி வேறையா பிரித்து மேஞ்சு திருப்பி அசம்பிள் பண்ணணும் சில குழந்தைங்களால் ஒரு ஓவியம் வரையணும் கிளாஸ் பெயிண்டிங் வரையணும்னா மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் வளைய முடியும் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும் அதை நோக்கி தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் இருக்கணும் நம்ம குழந்தைக்கு என்ன வருது என்ன பிடிச்சிருக்கு என்ன விளையாட்டு பிடிச்சிருக்கு என்ன ஸ்கில் இருக்குது அதை நோக்கி இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம டீச்சர்ஸ் கிட்ட பேசும் போது தான் சூப்பரான கெரியர் கவுன்சிலிங் கிடைக்கும் அவங்களோட கெரியர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க உங்களை விட்டுட முடியாது இல்லை இப்போ நம்மள எல்லாருக்குமே கையில் ஒரு கொல்லிக்கட்டைன்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அது என்னது இது சில பேர் வச்சு பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க பாருங்க மொபைல் ஃபோன் இப்போ நான் கேட்குற கேள்வி எனக்கு பதில் சொல்லுங்கள் இதில் எத்தனை பேர் கடைசியாக பார்க்குற விஷயம் நைட் படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கடைசியாக பார்க்குறது மொபைல் ஃபோன் தான் நான் பார்ப்பேன் அப்படின்றவங்க கை தூக்கும் பார்க்கலாம் போய் சொல்லாமல் சொல்லணும் இல்லை சாமி கண்ணை குத்திரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை பெரியவங்களும் ஓகே காலையில் எந்திரிச்சோடனே அப்பா அம்மா மூஞ்சிலாம் இல்லை ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்ட் மூஞ்சிலாம் இல்லை முதல்ல தேடுறது ஃபோன் தான் கை தூக்குங்க வெரி குட் வெல்கம் டு த வாட்ஸ்அப் கிளப் நம்மலாம் வாட்ஸ்அப் டீஸ் அப்படின்னு ஒரு வியாதியால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் இது கொரோனா விட கொடிய நோய் கொரோனாவில் இருமல் வரும் காய்ச்சல் வரும் ரொம்ப மோசமாக போனால் உயிர் போயிடும் அப்படின்லாம் இருந்துச்சு இது என்னன்னா நம்மளை மூளையை மந்தமாக்கிடும் நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் காலையில் எந்திரிச்சாலும் அந்த வாட்ஸ்அப் பார்க்குற மாதிரி நம்மளுக்கு யார் அனுப்புகிறா இத்து போன யாராவது ஒரு ஒரு பூவை போட்டு குட் மார்னிங் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வரும் இல்லைனா இதை ஏழு பேருக்கு உடனே அனுப்பு இல்லைனா ரத்தம் கக்கி செத்துருவேன் நம
அவர் எபிலிட்டி டு போக்கஸ் ஒரு விஷயத்துல நம்மளால போக்கஸ் பண்ண முடியாததான் நம்மளுக்கான சாபக்கேடு எத்தனை பேர் ஒளியும் ஒளியும் ஒரு ப்ரோக்ராம் டிவியில் பார்த்துருக்கீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்க வாய்ப்பே கிடையாது நல்லா ஞாபகம் இருக்கா அந்த வாரம் ஃபுல்லாக உருப்படியாக பார்க்குற ஒரே ப்ரோக்ராம் ஒளியும் ஒளியும் தான் ஞாபகம் இருக்கா நம்ம வீட்டில் டிவி இல்லைன்னா கூட பக்கத்து வீட்டு டிவியில் போய் உட்காந்து பார்த்துருப்போம் ஏழு முப்பத்தஞ்சுக்குன்னு அந்த ப்ரோக்ராம் போடுவோம் ஏழு முப்பதுக்கு சோபனா ரவி வந்து நியூஸ் பேப் நியூஸ் வாசிப்பாங்க அவங்க கட்டியிருக்க சாரி நல்லா இருக்குல்ல இந்த சாரி அப்படின்னுவோம் அப்புறம் ஏழு முப்பத்தஞ்சுக்குன்னு ஒளியும் ஒளியும் போடுவாங்க என்னைக்காவது ஏழு முப்பத்தஞ்சுக்கு பாட்டு போட்டிருக்கானா இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஓடும் எட்டு மணி வரைக்கும் வாஷிங் பவுடர் நிர்மா உங்க ஆயா வீட்டில் கூர்மா அதெல்லாம் வரும் எல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் குடும்பத்தோடு உட்காந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தோம் ஆறே ஆறு பாட்டு வரும் இன்னைக்கு நம்ம பசங்க கிட்ட கேளுங்க சன் டிவியில் சிறப்பு திரைப்படம் திரைக்கு வந்து சில மாதங்களே ஆனு படம் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருது என்ன பண்ணுவோம் டபக்குன்னு அடுத்த சேனல் விஜய் டிவி அப்புறம் விஜய் டிவிலேருந்து ஜி டிவி ஜி டிவிலேருந்து கலர்ஸ் டிவி அவனை போய் கேட்டு பாருங்க என்னடா படம் பார்த்தேனே நாலு மணி நேரம் பார்த்தேன் ஆனால் என்ன பார்த்தேனே தெரிலன்னுவோம் அவ்வளோதான் நம்மளால் ஃபோக்கஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட்டை கூட நம்மளால் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல சில குழந்தைங்க வீட்டுக்குள்ளே போச்சுன்னா ரூம்குள்ளே போச்சுன்னா படித்து முடிச்சுட்டு தான் வெளில வரும் இப்போ என்ன மாதிரி கடவுள் படைத்த அரிய வகை ஜீவன்கள் நாங்கள்லாம் என்னால் பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே ரூம்குள்ளே இருக்க முடியாது என்னை ஒரு எங்கள் அம்மா என்னை உள்ளே போட்டி ஒழுங்காக படிச்சுட்டு வெளிலவா அப்படின்னுவாங்க பத்து நிமிஷத்தில் வெளில வருவேன் என்னடா அப்படின்னாங்க தண்ணி அது ஒரு பாட்டில் எடுத்து அங்கே வச்சுக்கலாம் ஆனால் நம்ம பண்ண மாட்டோம் தண்ணி அப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் திருப்பி வருவோம் இப்போ என்ன பாத்ரூம் தண்ணி குடித்தா பாத்ரூம் போகணும்ல அப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷங்கள் திருப்பி வரும் இப்போ என்னடா காலிங் பெல் யாரும் அடித்தாங்க நார்மல் டேயில் காலிங் பெல் லொல் லொல்லுன்னு அடித்தாலும் நம்ம போய் திறக்க மாட்டோம் ஆனால் இன்னைக்கு காலிங் பெல் அடித்தாங்கன்னு வோம் இன்னொரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு நீ அப்பாவும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு பார்க்கலான்னு வந்தோம் ஏன்னா ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல நம்மளால் இப்போ பத்து நிமிஷம் தான் ஒரு குழந்தையால் படிக்க முடியும்னா அதை போய் ஒரு மணி நேரம் உட்காந்து படிக்க வைக்கிறது வேலைக்கு ஆகாது அப்போது பத்து நிமிஷத்தை பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆக்க முடியுமா பதினஞ்சு நிமிஷத்தை இருபது நிமிஷம் ஆக்க முடியுமா உங்கள் குழந்தைக்கான லேர்னிங் ஸ்டைல் என்னன்றதை டீச்சர் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சு அதை நோக்கி பயணம் இருந்தால் இன்னும் சூப்பர் ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்லிடுறேன் உங்களால் எவ்வளவு நேரம் ஒரே விஷயத்தில் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியுதோ அவ்வளோ அவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவீங்க லேட்டர் ஏன்னா இன்றைக்கி உலகத்திலேயே யுவர் எபிலிட்டி டு ஃபோக்கஸ் ஆன் ஒன் சிங்கிள் ஆக்டிவிட்டி இஸ் பிகமிங் அ ரேர் கமாடிட்டி அது நடக்கவே மாட்டேங்குது ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு ஃபோக்கஸ் பண்ண கற்றுக்கோங்க இந்த லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் மெசேஜ் படிப்பு அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல த பவர் ஆஃப் எஜுகேஷன் இதோட மதிப்பு வந்து நம்மளுக்கு வந்து படிக்கும் போது தெரியவே மாட்டேங்குது இல்லை சக்தி நிறுவனம் சக்தி மசாலா பண்ணுற அந்த ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராமில் படிக்கிற நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க உங்களுக்கான ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் தாம்மா அது பவர் ஆஃப் எஜுகேஷன் இதோட மதிப்பு எப்போ தெரியும்னா நீ படிப்பை முடிக்கும் போது தான் தெரியும் படிப்பு முடிக்கும் போது தான் தெரியும் பெண்கள் ஏன் படிக்க வேண்டும் இல்லை நிறைய பெண் குழந்தைங்க இருக்கீங்க பெண்கள் ஏன் படிக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பில் நான் என்னை பேச கூப்பிட்ருந்தாங்க சன் டிவியில் நிறைய கண்டென்ட் எடுத்துட்டேன் அப்போது யோசித்தேன் எங்கள் அம்மாவை எங்கள் அம்மாச்சி ஏன் படிக்க வச்சாங்க ஆண்டாவூர்னு ஒரு ஊர் தேவகோட்டை பக்கத்தில் ஒரு குக்கிராமம் அதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் எழுபத்தி மூணுலேயும் எங்கள் அம்மாவை திண்டுக்கலுக்கு ஹாஸ்டலில் அமைச்சு படிக்க வச்சுருக்காங்க எங்கள் பாட்டி அந்த ஊரில் எட்டாம் கிளாஸ் மேலே யாரும் படித்ததே கிடையாது அது வரைக்கும் அப்போ எங்கள் பாட்டியை போய் நான் கேட்டேன் எங்கள் அம்மாவை ஏன் படிக்க வச்சு அப்படின்னு இவ்வளோதான் கேள்வி எங்கள் அம்மாவை ஏன் படிக்க வச்சிங்க எங்கள் பாட்டி மாடுக்கு பால் கறந்துக்கிட்டு என் முகத்தை கூட பார்க்காம சொன்ன ஒரே பதில் ஏன்னா உங்கள் அம்மாவும் இந்த மாதிரி சாணி எழுதக்கூடாது இல்லை அதனால தான் படிக்க வச்சேன் அப்படின்னாங்க எவ்வளோ ஒரு பவர்ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு உங்கள் அம்மாவும் என்ன மாதிரி சாணி எழுதக்கூடாதுல தம்பி அதனால தான் படிக்க வச்சேன் எங்கள் அம்மா படித்ததுனால தான் டீச்சர் ஆனாங்க டீச்சர் ஆனால் தான் சென்னைக்கு வந்தாங்க வேலைக்கு எங்கள் அப்பாவை பார்த்தாங்க கல்யாணம் பண்ணாங்க இன்றைக்கி நான் எஜுகேஷன் வீட்டில் ஆண் மகன் ஒரு படி ஒரு பையன் படிக்கிறதுக்கும் பெண் குழந்தை படிக்கிறதுக்கான ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது வீட்டில் ஒரு பெண் குழந்தை படித்தா அதோடய தலைமுறையே அடுத்த தலைமுறையே படிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுதான் பவர் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஃபார் கேர்ள்ஸ் ரைட் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இல்லை மாற்றம் அறக்கட்டளைன்னு ஒன்று நடத்திட்டு இருக
ஒரு ஈவெண்ட்டில் இது மாதிரி ஒரு கல்லூரி ஒரு கரியர் கவுன்சிலிங் ஈவெண்ட்டில் நான் பேச போயிருந்தேன் என்ன படிக்கலாம் எங்கே படிக்கலாம் எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு கீழே இறங்கி வரும்போது அந்த நாளிதழோட எடிட்டர் வந்தார் வந்துட்டு என்கிட்ட கேட்டார் சார் வெளியில் ஒரு பொண்ணு நிற்கிறா உள்ளே வரமாட்டேங்கிறா ஆனால் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்கணுன்றா அர்ஜென்ட்டில் இருக்கா போகிறதுக்கு கொஞ்சம் அவன் என்னென்னு வந்து கேட்குறீங்களான்னு நான் வெளில போய் பார்க்குறேன் ஒரு சின்ன பொண்ணு நோட்புக்கு அப்படி செஸ்டோடு வச்சுருக்கா அவள் போட்டிருக்க செல்வார் கமீஸ் நம்ம யாரும் இங்கே போட மாட்டோம் அது யாரும் அவளுக்கு கொடுத்த ட்ரெஸ்ஸுன்னு மட்டும் தெரியுது கொஞ்சம் அழுக்காக இருக்குது தோல் பட்டை இங்கே இல்லை இங்கேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது இப்போ யாரும் பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த ட்ரெஸ் அவளுக்கு மதுரை தமிழில் அழகான தமிழில் என்னை பார்த்து கேட்டால் அண்ணே நீங்கள் நிறைய விஷயம் பேசுனீங்க சில விஷயம் புரிஞ்சுது சில விஷயம் புரியலை ஆனால் எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி தான் இருக்குது படிக்கணும் படித்தா உடனே வேலை கிடைக்கணும் அது மாதிரி ஒரு படிப்பு சொல்லுங்கள் அப்படின்னா என்கிட்ட யாருமே டக்குன்னு அவ்வளோ டேரெக்டாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்டது கிடையாது நான் கேட்டேன் நீ என்ன பண்ணுறேன்னு ஆனால் நான் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்டேன் ரிசல்ட் வந்துருச்சு எனக்கு அப்பா மட்டும்தான் அம்மா இல்லை அம்மா இறந்துட்டாங்க நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அம்மா இருந்துட்டாங்க அப்பா என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டேன் அப்பா முழு நேரம் குடி நான் சம்பாதிக்கிறதுலேருந்து அப்பா பைசா எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் அப்போ நான் கேட்டேன் நீ சம்பாதிக்கிறியா என்ன பண்ணுறேன்னு நாலு வீட்டில் பாத்திரம் தேய்க்கிறேன் தம்பி தங்கச்சியை படிக்க வைக்கிறேன் அப்போ நான் சொன்னேன் உன்னோட டெய்லி ஸ்கெட்யூல் சொல்லு அப்படின்னு டெய்லி மூணு மணிக்கு எந்திரிக்குமா அந்த குழந்த மூன்று மணிக்கு எழுந்தால் முனிவன் சொல்லுவாங்க மூணு மணிக்கு எந்திரிச்சு அவன் சொல்கிறான் மூணுலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் படிப்பேன்னா அஞ்சுலேருந்து ஆறு சமையல் செஞ்சுட்டு ஆறு மணிலேருந்து எட்டு மணி வரைக்கும் ரெண்டு வீட்டில் வேலை செய்வேன் திருப்பி சாயங்காலம் அதே மாதிரி பதினோரு மணிக்கு நைட் படுப்பாலாம் படித்து முடிச்சுட்டு நான் கேட்டேன் எவ்வளோமா மார்க் வாங்கினேன் என்ன அண்ணே ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி நாலு மார்க் வாங்கினேன் ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு ஆயிரத்தி இரநூறுக்கும் ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி நாலு மார்க்கு வாங்கிட்டு என்ன படித்தா வேலை கிடைக்கும்னு கேட்குறா இப்போது நம்ம கிட்ட யாராவது ஒருத்தர் உதவின்னு வந்து கேட்டால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் இங்கே இருக்க எல்லாரும் யாருக்கா உதவி பண்ணியிருக்கீங்களா கண்டிப்பாக பண்ணியிருப்பீங்க ரோட்டில் யாரோ ஒருத்தர் யாசகம் கேட்குறாருனா அவருக்கு ஒரு ரூபா கொடுத்தாலும் அது உதவி தானே நம்ம பெரும்பாலானோர் முதல்ல என்ன பண்ணுவோன்னா வாலெட் எடுத்து பைசா கொடுப்போம் என்ன பைசா இருக்கோ அதை எடுத்து கொடுப்போம் நானும் நிறைய வாட்டி பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அன்னைக்கு அவகிட்ட பைசா கொடுக்கணும்னு தோணவே இல்லை நான் என்ன பண்ணேன் என்னோடய விசிட்டிங் கார்டை கொடுத்துட்டு ஒரு வாரத்தில் என்னை கூப்பிடு இல்லை நான் ஒன்றை கூப்பிடுறேன் அப்படின்ட்டு அவன் ஓனர்னோட நம்பர் வாங்கிட்டேன் இந்த பொண்ணு ஓட இமேஜ் எனக்கு வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுது நான் அடுத்த ஊருக்கு பேச போகிறேன் திருப்பி திருப்பி வருது இந்த பொண்ணுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்போ ஒரு விஷயம் தோணுது நான் இன்ஃபோசிஸில் வாங்குகிற சம்பளத்தில் ஒரு குழந்தையை படிக்க வைக்க முடியும்னா கண்டிப்பாக படிக்க வைக்க முடியும் ஆனால் கடவுளுக்கு நான் நன்றி சொல்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் அன்றைக்கி என் தலையில் இன்னொரு ஒரு கேள்வி தோணுச்சு ஒரு குழந்தையை படிக்க வச்சுருவேன் இது மாதிரி பல குழந்தைங்களுக்கு என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்டுச்சு இந்த பொண்ணோட பேர் மலர் கொடி மலர் சரியா மலர் மாதிரி மற்ற பசங்களை என்ன பண்ணுவேன் அப்போ யோசிச்சு பார்த்தேன் அது வரைக்கும் எனக்கு என்ன நல்லா வரும் மேடையில் போய் ஊர் ஊராக பேசியிருக்கேன் காலேஜ் காலேஜாக பேசியிருக்கேன் அத்தனை காலேஜ் சேர்மன் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்க இது வரைக்கும் எனக்கு நான் ஒரு உதவியும் கேட்டது கிடையாது வெக்கத்தை விட்டு ஒரே ஒரு காலேஜுக்கு ஃபோன் பண்ணி இது மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை பார்த்தேன் எனக்கு ஒரே ஒரு ஃப்ரீ சீட் கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டேன் கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ சீட் கொடுங்க ஆனால் நீங்கள் கொடுக்குற ஃப்ரீ சீட்டுக்கு நான் வந்து ட்ரைனிங் எடுக்கிறேன்னு கேட்ட அந்த பக்கம் கேட்ட நல்ல மனுஷன் என்ன பண்ணார் ஒரு சீட் என்ன நான் இருபது சீட் தரேன் எனக்கு இது மாதிரி பண்ணணும்னு ஆசை எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியல இருபது சீட் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னார் ஸோ கேட்டது ஒன்று கிடைச்சது இருபது ஆர்ஜே பாலாஜி என் நண்பர் ஒருத்தர் இருந்தார் இப்போ டிவி ஆக்டராக இருக்கார் அவர் தான் சொன்னார் ரேடியோவில் இதை பற்றி பேசு அப்படின்னார் அப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் மாற்றம் ஃபவுண்டேஷன் ஒரே ஒரு குழந்தைக்கு சீட்டு கேட்க போய் கிடைச்சது இருபதாக போய் இந்த மாடலில் வச்சு நம்ம ஏன்டா அடுத்தவங்கள கேட்கக்கூடாதுன்னு நான் எல்லா காலேஜையும் கேட்டு சீட்டு வாங்குகிறோம் அன்றைக்கி தான் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நமக்கு ஒரு உதவின்னு போய் கேட்கணுன்னா தான் கூனி குறுகி கேட்கணும் யாரோ ஒரு முகம் தெரியாத ஒருத்தருக்கு நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னா நம்ம குரலில் ஒரு கம்பீரம் இருக்கு எந்த குழந்தை வீட்டு வேலை செஞ்சு தம்பி தங்கச்சியை படிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டுட்டு இன்ஜினியரிங் சேர்ந்தாலும் அந்த குழந்தை இன்றைக்கி அமேசான் ஒரு நிறுவனத்தில் ஆண்டுக்கு இருபத்தேழு லட்சம் ரூபா சம்பளம் இன்னைக்கு பெங்களூரில் இருக்க அந்த பொண்ணு இருபத்தேழு லட்சம் ரூபா எனக்கு கிடைச்ச கி
நீ பணக்காரனா இருக்க நீ குடு நான் வாங்குறேன் நாட் த ரைட் அப்ரோச் இப்ப எங்களுடைய ஈவெண்ட் ஒன்று முடிஞ்சது சங்கமம்னு ஒரு ஈவெண்ட் முடிஞ்சது அது அலுமனையெல்லாம் வந்திருந்தாங்க மாற்றம்ல படிச்ச முன்னாள் மாணவர்கள்லாம் வந்திருந்தாங்க இப்ப நைட் டின்னர் சாப்பிடும் போது நான் உட்காந்துட்டு அவங்கள பார்த்து கேட்டேன் படித்து முடித்து வேலை கிடச்ச பிறகு உங்களுக்கு என்ன மாறி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டேன் அதில் ஒரு பெண் குழந்தை என்னை பார்த்து சொல்கிறா அண்ணா நான் சொல்கிற விஷயம் உங்களுக்கு புரியுமான்னு தெரியல இப்போலாம் நான் ஹோட்டலுக்கு போனால் வலது பக்கம் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்குறதே கிடையாது இடது பக்கம் எனக்கு பிடிச்ச ஐட்டத்தை தான் நான் ஆர்டர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வலது பக்கம் என்ன இருக்கும் ரேட் இருக்கும் அவர் சொல்கிறா எங்கள் அப்பா என்னை ஹோட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போவார்னா தம்பி தங்கச்சிங்க எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு போவார் மசால் ரோஸ்ட் பன்னீர் மசாலா அப்படின்லாம் நிறையா இருக்கும் அதெல்லாம் சாப்பிடணும்னு ஆசையாக இருக்கும் அப்படி எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் இந்த ஹோட்டலில் இட்லி ரொம்ப நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு வரு ஏன்னா அப்பா கிட்ட இட்லி வாங்கிறதுக்கு மட்டும்தான் பைசா இருந்திருக்கு இன்னைக்கு இப்போ எங்கள் அப்பாவை கூட்டிகிட்டு போனால் வலது பக்கம் என்னென்னு பார்க்குறதுல நான் எது பிடிச்சதோ ஆர்டர் பண்ண முடியுது ஏன்னா சம்பாதிக்கிறேன் இன்னொரு பொண்ணு சொல்கிறா சல்வார் கமிஸ் வாங்கினா ரேட்டு பார்க்க மாட்டேன் நான் இப்போது பிடிச்சதை வாங்குறேன்றா இன்னொரு பொண்ணு சொல்கிறா நான் படித்த ஸ்கூல்லேயே ஒரு குழந்தைக்கு ஃபீஸ் கட்டினேன்னா அவங்க அம்மா வந்து என் கையை பிடிச்சிட்டு நீ தெய்வம் மாதிரிமா அப்படின்னாங்க எனக்கு அப்போ தான் நான் கொடுக்கறதோட அருமை என்னென்னு புரியுது இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு பையன் சொன்னான் ஆனால் இதெல்லாம் ரைட்னா நான் படித்தாதான் நான் மரியாதை எங்கள் ஊரில் அப்படின்னா சொல்கிறான் எங்கள் அப்பா அம்மாவை யாருமே மதித்தது கிடையாது எங்கள் ஊரில் சொந்தக்காரங்களே மதித்தது கிடையாது இன்றைக்கி டாக்டர் வீடுன்றாங்க என் வீடு தான் டாக்டர் வீடுன்றாங்க என் ஊரில் பசங்களை எல்லாரையும் பன்னீர் அண்ணா வீட்டில் போய் பாரு டாக்டர் பன்னீர்செல்வம் அவன் பேர் பன்னீர்செல்வம் வீட்டுக்கு போய் பாரு அவங்க கையில் கிரியர் கைடன்ஸ் கொடுப்பான்றாங்க படித்தாதானா ஐடென்டிட்டி அப்படின்னா அப்போ இங்கே இருக்கிற மாணவர்கள் நீங்கள் எல்லோரும் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது தான் இதில் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் லேர்னர்ஸ் நிறையா பேர் இருப்பீங்க நீங்கள் தான் முதல் பட்டதாரியாக இருப்பீங்க படிப்பு கொடுக்குற ஐடென்டிட்டி வேறு எதுவுமே கொடுக்காது வேறு எதுவுமே கொடுக்காது இறுதியாக ஒரே ஒரு கதை சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இவன் தான் என்னுடைய மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஸ்டூடெண்ட் இந்த ஸ்டூடெண்டோட பேர் ராணி தேவி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் எங்களை மீட் பண்ண வந்தா மெட்ராஸ் வெயில் நாற்பத்தி ரெண்டு டிகிரி வெயிலில் செருப்பு போடாமல் வந்து நின்றுருந்தா நான் அந்த அந்த ரோட்ல இருந்து செருப்படம் என்னால் இமேஜின் பண்ணியே பார்க்க முடியல ராணி தேவியோட கதை என்னன்னா அவங்க ஊர்ல எட்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் தான் ஸ்கூல் நைன்த்துக்கு அப்புறம் அவங்க ஸ்கூல்ல இல்லை அவளை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்னா ஜி டிவியில அயலின்னு ஒரு சீரீஸ் வருது நீங்க வாரிசு அதுக்கப்புறம் என்ன இந்த துணிவு இதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா பார்க்கலன்னா கூட ஒன்றும் நீங்க மிஸ் பண்ண போறது கிடையாது அயலின்ற அந்த ஒரு சீரீஸ் பாருங்க குறிப்பா பெண் குழந்தைங்க பாருங்க ஆண் பசங்க இருந்தீங்கன்னா ஆம்பளை பசங்க இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள் படிப்பதன் முக்கியத்துவம் அந்த சீரீஸ் அவ்வளோ சூப்பராக எடுத்திருக்காங்க ராணி தேவியை வந்து எட்டாம் கிளாஸ்லேருந்து பன்னெண்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் பக்கத்து ஊரில் போய் படிச்சுட்டு வரணும் பக்கத்து ஊர் பதினாறு கிலோமீட்டரு நடந்து போகணும் முந்திரிக்காடு வழியாக டெய்லி முப்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் நடந்து போய் ஒன்பதாம் கிளாஸ்லேருந்து பன்னெண்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் படிச்சுருக்கேன் அந்த குழந்தை அந்த பொண்ணுக்கு கை கொடுக்குறேன் கை கொடுத்தா ஒரு பொம்பளை பிள்ளை கை கொடுத்த மாதிரி இல்லை அறுக்குது கை இந்த இடம் காய்ச்சி போயிருக்கு நான் கேட்டேன் ராணி உன் விரல் ஏமா அப்படி இருக்கு அப்படின்னு ஆனால் அது ஒன்றும் இல்லைண்ணே பீடி சுருட்டுறதுனால விரல் அப்படி இருக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் பீடி சுருட்டுனா நூற்றி இருபத்தஞ்சு ரூபா பைசா கிடைக்குமா வீட்டுக்கு போகிறேன் வெரிஃபிகேஷனுக்கு கரண்ட் இல்லை அவங்க வீட்டில் நான் கேட்டேன் கரண்ட் இல்லாமல் எப்படிமா படிக்கிறேன் அப்படின்னு அண்ணே அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்கிறா சிரிச்சுக்கிட்டே நார்மலாக கரண்ட் இல்லைனா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆமாம் நான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கணும் அப்படின்வோம் அந்த பொண்ணு அண்ணே லைட்டு போட்டால் எல்லாம் தெரியுது தெரியும் மண்ணெண்ணெய் விளக்கு இருந்துச்சுன்னா எனக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் தானே தெரியும் அப்படின்னா எனக்கு தேவை என்னோடய ஃபிசிக்ஸ் புக்கு என் கெமிஸ்ட்ரி புக்கு லெஃப்ட் சைடில் இந்த பக்கம் இந்த பீடி இந்த பக்கம் புக்கை படிச்சுக்கிட்டே என்ன இந்த பக்கம் பீடியை சுருட்டுவேன் அப்படின்னா எதுக்கு ராணி ஃபேவரட் ஸ்டூடெண்ட் தெரியுமா அந்த மண்ணெண்ணெய் விளக்கில் இந்த பக்கம் ரெண்டாயிரம் பீடி சுருட்டி பீடி நாத்தம் கையில் இந்த பக்கம் ஃபிசிக்ஸ் மேக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி படித்து பப்ளிக் எக்ஸாமில் மூணு பேப்பர்லாம் இரநூறுக்கு இரநூறு வாங்கினா ராணி இரநூறுக்கு இரநூறு சென்னையில் சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டியில் பிரபலமான கல்லூரியில் பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தாச்சு சூப்பரான வேலையும் கிடச்சிருச்சு அவங்க ஊரில் ஒரு பாராட்டு விழா நடத்தினாங்க ராணி ஐடி கம்பெனியில் சேர்ந்ததுனால கிடையாது அந்த பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட் சொன்னார் ராணி என்ன மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கான் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் அப்படின
ராணிய பார்த்து இன்னைக்கு நாற்பத்தி ஏழு பெண் குழந்தைங்க அந்த பக்கத்து ஊருக்குமே படிச்சுட்டு வராங்க வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க வேன் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க போய் படிச்சுட்டு வாங்கன்னு இப்போ அந்த ஸ்கூலில் ஸ்கூலும் கட்டுறாங்க இப்போ ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் இதுதான் ஒரே ஒரு பெண் குழந்தை படிக்கணும்னு நினச்ச மாற்றம் நம்ம நினச்சிக்கிறோம் நம்மளை யார் பார்க்குறா ஹீரோ ஹீரோனை தானே பார்க்குறாங்க நம்மளை யார் பார்க்குறான்னு எவ்ரி படி இஸ் வாட்சிங் யூ சம்படி இஸ் வாட்சிங் யூ நீ படிக்கிற கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் நீ ஒரு முன்மாதிரியாக நீ வெளியில் போயிட்டேன்னா உன்னை காமிச்சு தான் உங்கள் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த அக்கா பார் இங்கே போயிட்டாங்க அந்த அக்கா மாதிரி படி ஏன்னா இன்னைக்கு குழந்தை திருமணம் திருப்பி இந்த பதினெட்டு வயசுக்குள்ளே நடக்கிற திருமணம் அதிகமாகிட்டே இருக்கு நம்ம ஏன் படிக்கணும் அப்படின்னா அற்பமான ஒரு வேலைக்காக கிடையாது எஜுகேஷன் இஸ் நாட் ஃபார் த மைண்ட் எஜுகேஷன் இஸ் டு ஓப்பன் யுவர் ஹார்ட் எந்த எஜுகேஷன் ஓப்பன்ஸ் யுவர் ஹார்ட் எம்பதி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வளருதோ நீ சிறந்த குடிமகனாகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமான சான்சஸ் இருக்கு ஸோ என்னோட ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனில் நிறைய பேர் உதவி பெறுறீங்க இதை ஒரு 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 மோட்டிவேஷனாக எடுத்துட்டு நீ என்னைக்கு முதல் மாதம் சம்பாதிக்கிறியோ அந்த முதல் மாதத்தில் இருந்து கொடுப்பதற்கு பழகிக்கொள் நீங்கள் நீங்கள் இங்கே கிஃப்ட்டுக்கு வாங்குற உங்களை விட கொடுக்குற அவங்களுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்கும் The giver is always happy than the receiver. கடவுள் நம்மளுக்கு அந்த சைக்கிள் கொடுப்பார் அந்த சைக்கிள் கிடைக்கும் போது தயவு செஞ்சு கொடுங்க நிறைய கொடுங்க You will receive it in abundance. Thank you very much. You will be able to talk to you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sujit Kumar. Thank you. 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 சக்தி தேவி மகிழ்வோடு உங்களுக்கு வழங்குவதிலே நாங்கள் பெருமை கொள்கின்றோம் கூடவே அவருக்கு ஒரு நிறைவு பிரச்சனையும் வழங்குமாறு டாக்டர் பி சி துரைசாமி அவர்களை வேண்டுகின்றோம் அடுத்த நிகழ்வாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணாம் கல்வி ஆண்டில் பத்தாம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வில் நூறு விழுக்காடு தேர்ச்சி பெற்ற பள்ளிகளுக்கான பரிசுகள் முதலில் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி தோப்பு 